আর তেমন কিছু না বাট আমরা যেগুলো শিখে যে টপিক আছে এটাও তার এত ভালোভাবে শেখায় না ঠিক আছে তো এমন চিন্তা করার কিছু নাই যে ভালো হয়েছে বা পরে আবার কি কেমন হয় বা না হয় আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা কালার এই ফটো রিটাচিংটা দেখেছিলাম ওই সেক্ষেত্রে আমরা লেয়ার মাস্ক অপশনটা দেখছিলাম যে রিটাচিং এর জন্য লেয়ার মাস্ক লাগে তো লেয়ার মাস্কটাও আমরা দেখাইছিলাম আর এর সাথে সাথে আমরা ফটো রিটাচিংটা দেখাইছিলাম তো আজকে পাঁচ নম্বর ক্লাস আজকে ক্লাসে আমরা পেন টুল দেখব এটা ফটোশপে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টুল এছাড়া থ্রি ফর্ম পেন টুল আছে অ্যাড অ্যাঙ্কার পয়েন্ট ডিলিট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট কনভার্ট পয়েন্ট টুল পাত সিলেকশন পাত সিলেকশন ডিরেক্ট সিলেকশন রিফাইনেজ তারপরে টেক্সট ইফেক্ট লেয়ার মাস্ক ক্লিপিং মাস্ক স্মার্ট অবজেক্ট অ্যান্ড রাস্টারাইজ তো খুব একটা বেশি টপিক এখানে নেই তার ভিতরে লেয়ার মাস্ক তো আমরা গত ক্লাসে দেখেছি বাকি পেন টুলের কাজ আছে তো আপনি যখন টুল বার থেকে পেন টুলটাকে সিলেক্ট করবেন পেন টুল দুইটা মুডে কাজ করে একটা হলো শেপ মুড আর একটা হলো পাথ মুড শেপ মুডে আপনি বিভিন্ন শেপ ক্রিয়েট করতে পারবেন আর পাথ মুড থেকে সিলেকশন করা যায় আপনি বিভিন্ন সিলেকশনের কাজ করতে পারবেন তো এখানে প্রথমত আমরা শেপ মোড দেখব যখন আপনি শেপ মোডটাকে সিলেক্ট করে রাখবেন দেন এখানে দুইটা অপশন আসবে ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক তো ফিল থেকে আমি যখন ফিলে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমরা কালারের অনেকগুলো অপশন পাব যেমন কালারটা চাইলে অফ করা যায় আবার কালার থেকে এখানে কিছু কালার আছে যেগুলো সিলেক্ট করে আপনি নিতে পারবেন তারপরে এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালারও নেওয়া যাবে আবার প্যাটার্ন দেওয়া যাবে তো আমরা এখান থেকে কালার থেকে একটা কালারকে সিলেক্ট করে নিলাম আরও অপশন আছে এটা আমরা পরে দেখি এবার পেন টুলে আমি মাউসের লেফট বাটনে যখন ক্লিক করব এখানে একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আসবে এটাকে বলে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট দেন এখানে এসে যখন আমি আর একটা ক্লিক করব এখানে আর একটা অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আসবে তো আমি যেখানে যেখানে ক্লিক করতেছি সেখানে সেখানে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অ্যাড হচ্ছে তো এভাবে করে আমরা এখানে একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারি তো দেখেন এখানে যে শেপটা আমি ক্রিয়েট করছি এটা এখানে যেটা লেয়ারের থাম নেইল আছে আপনি এই থামনেলে যখন ডাবল ক্লিক করবেন থামনেলে যখন আপনি ডাবল ক্লিক করবেন দেন এখান থেকে এসে আপনি কালার হুইল পাবেন এখান থেকে কিন্তু কালারটাকে খুবই সহজে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন খুব সহজে আপনি এভাবে এখান থেকে চেঞ্জ করে ওকে করে নিতে পারেন কিন্তু প্রিভিউ দেখাচ্ছে যে এটা আসলে এখানে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে তো এখন দেখেন এখন আমরা এখান থেকে যদি শেপটা নেই সেটা কিন্তু আমাকে নতুন করে লেয়ার নিতে হয় না এটা অটোমেটিকলি লেয়ার ক্রিয়েট করে শেপটাকে ক্রিয়েট হয়ে যায় ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি একটা ক্লিক করলে এখানে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট পাই আমি যখন ক্লিক করি তো ক্লিক করার পরে আমি যদি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে লেফট বাটনটাকে চেপে ধরে রাখি ক্লিক করে চেপে ধরে দেন ড্রাগ করলে এই শেপটা কার্ভ হবে এবং সেক্ষেত্রে এখানে দুইটা হ্যান্ডেল চলে আসবে এটাকে বলে ফ্রন্ট হ্যান্ডেল আর এটা ব্যাক হ্যান্ডেল ঠিক আছে তো এভাবে করে আমরা কার্ভ টাইপের শেপ ক্রিয়েট করতে পারি যেমন দেখেন আমি এখানে এসে ক্লিক করলাম 
এখানে এসে লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্র্যাগ করলাম ঠিক আছে তো এই টাইপের শেপ গুলো আমরা পেন টুল দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারি ঠিক আছে ওকে এখন এই কাজটা কিভাবে করে আমরা যখন লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্র্যাগ করি তখন কিন্তু এখানে কার্ভ হয় আর এই ক্ষেত্রে দুইটা হ্যান্ডেল চলে আসে সামনেরটাকে বলি ফ্রন্ট হ্যান্ডেল আর পিছনেরটাকে বলি ব্যাক হ্যান্ডেল এবার আমি যদি এখন এখান থেকে সোজাভাবে নিতে চাচ্ছি এটা কিন্তু মাউসটা এখন যাবে না এর কারণ হলো ফ্রন্ট হ্যান্ডেলটা অনেক বড় হয়ে আছে যার জন্য এটা যাবে না তো আবার এমনও হতে পারে যে আপনি কাজ করছেন কার্ভ হয়েছে উপরে বাট আপনি নিতে চাচ্ছেন কার্ভটাকে নিচে তো এটা এভাবে আসে আমি মাউসটা যেদিকে নিব তার অপোজিটে কার্ভ হবে আমি যেদিকে মাউস নিব তার বিপরীতে কার্ভ হবে ঠিক আছে এভাবে নিলাম নেওয়ার পর মনে হলো কার্ভ নিচে থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি হ্যান্ডেলটাকে যদি এই হ্যান্ডেলটা নিচে দিয়ে দিই অটোমেটিকলি এটা উপরে চলে যাবে তো এটা কিভাবে দিব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরব যখন আমি কন্ট্রোল চেপে ধরব তখন এই হ্যান্ডেলটা টেনে নিচে দিয়ে দিলাম আবার এটাকেও নিচে দিয়ে দিতে পারি তাহলে কন্ট্রোল চেপে দুইটা হ্যান্ডেলকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন আর যদি এমন হয় যে না এটা ঠিক আছে জাস্ট এখানে শুধু এইটা চেঞ্জ হবে অর্থাৎ এটা ছোট হবে অথবা কেটে দিব তো সেক্ষেত্রে অল্টার চেপে এই হ্যান্ডেলটাকে উপরে দিতে পারেন দেখেন একটা হ্যান্ডেলকে আমি বড় করতে পারি ছোট করতে পারি এটা অল্টার চেপে আবার একটা কাজ করতে পারেন অল্টার চেপে অ্যাঙ্কার পয়েন্টে যদি ক্লিক করেন তখন এই হ্যান্ডেলটা পুরোপুরি কেটে যাবে দেন আপনি এখান থেকে এসে এরকম শেপ ক্রিয়েট করে নিতে পারবে ঠিক আছে ওকে তো এবার আসেন এখানে আমরা যেটা দেখালাম কার্ভ করা যায় তো এতটুকুই পেন টুলে কাজ এভাবে আপনি ড্রাগ করলে কার্ভ হবে কন্ট্রো কন্ট্রোল চেপে দুইটা হ্যান্ডেলকে এভাবে এভাবে ড্রাগ করে নিচের দিকে নিতে পারেন তখন কার্ভ হবে উপরে আবার কন্ট্রোল চেপে দুইটা হ্যান্ডেলকে মুভ করতে পারেন অল্টার চেপে এই একটা হ্যান্ডেলকে আপনি উপরে নিচে করতে পারেন আবার অল্টার চেপে এখানে ক্লিক করলে হ্যান্ডেলটা কেটে যাবে এ পর্যন্তই আসলে পেন টুলের কাজ আমরা এখানে যতটুকু শেপ নিয়েছি উইথ কতটুকু আছে হাইট কতটুকু আছে এটা উপরে শো করতেছে আমরা এখানে চাইলে একটা স্ট্রোক অ্যাড করতে পারি ঠিক আছে স্ট্রোকের সাইজ এখান থেকে আমরা বাড়াতে পারি সিক্স পিকজেল দিয়ে নিলাম অনেক বেশি হয়েছে আবার চাইলে এটা এখান থেকে অফ করেও নিতে পারি এখানে সবসময় নিউ লেয়ারে থাকবে যতক্ষণ এটা নিউ লেয়ারে থাকবে আপনি ততক্ষণ যত শেপ ক্রিয়েট করবেন এটা নতুন নতুন লেয়ারে ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর এখানে আপনি যেমন নিউ লেয়ার নেয়ার পরে এই লেয়ারের সাথে অ্যাড করতে পারবেন ঠিক আছে এখান থেকে এসে সাবট্রাক করতে পারবেন ইন্টারসেক্ট করা যাবে অ্যান্ড এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং এটাও করা যাবে এগুলো আমরা এর আগেও দেখেছি সিলেকশন টুলে পেন টুলে যখন কাজ করতে যাবেন আমি মাউসটা ক্লিক করে এই দিকে নিচ্ছি যেদিকে নেই সেদিকে মাউসটা চলে যায় যেদিকে নিচ্ছি সেদিকে মাউসটা চলে যায় এখন এখানে দেখেন সিলেকশন একটা আইকন আছে আপনার হয়তো এটা নাও দেখাতে পারে না দেখার কারণ হইলে এখানে রাবার ব্যান্ডে চেকমার্ক দেওয়া থাকবে না তখন আপনি দেখতে পারবেন না যে আসলে মাউসটা কোন দিকে যাচ্ছে তো এই জন্য যেটা করতে হবে এখানে সিলেকশন থেকে রাবার ব্যান্ড এটাতে চেকমার্ক করে দেন আপনি দেখতে পাবেন মাউসটা কোন দিকে নিচ্ছে এই এতটুকু কাজ হলো পেন টুলের ঠিক আছে এখন অ্যাকশন এখানে আমরা পাথ মোডে দেখব 
path mode e amra shobshomoy combine shape e rekhe kaj kori ekhane new layer hoy na karon path selection er kaj kore ekhane amra ekta image open korlam ami image tar background ta ke remove korbo er age onek gulo tools dekhano hoyeche to oi je tools gulo amra dekhechi oi tate apnar सब क्षेत्र मानी परफेक्ट भाव करा जाए ना सिलेक्शन बैकग्राउंड रिमूव तो अपनी पेन टुल दिए खूब परफेक्ट भाव बैकग्राउंड रिमूव करते करते प्रथम तो लेयारे डबल क्लिक कर लेयार आनलक कर लेयारे डबल क्लिक कर लेयार आनलक कर माउसर लेफ्ट बाटने क्लिक कर पॉइंट निल पॉइंट निल चेपे ड्राग कर ले तक नतून तो शैडो क्रिएट कर तो परफेक्ट हारूल কিবোর্ডে স্পেস এ ক্লিক করলে হ্যান্ড টুলটা চলে আসে আবার স্পেসটা ছেড়ে দিলে পেন টুল আসে এখানে এসে леফট বাটনে ক্লিক করে আমি উপর দিকে ড্র্যাগ করে নিলাম কার্ভ হইছে এখন এইখান থেকে নিতে গেলে কিন্তু সমস্যা হয় তাহলে আমি কি করতে পারি অল্টার চেপে এই হ্যান্ডেলটা নিচে দিতে পারি ঠিক আছে এভাবে নিচে দিয়ে নিলাম ड्राग कर लल्टार चेपे हैंडल नीचे नाम तो देखा जाए अनेक समय हैंडलेक्ट भावना तो क्लिक ड्राग कर विपरीत कार्भ हो 
কাজ আহামরি কঠিন কিছু না সবাই আপনাকে বলবে পেন টুল অনেক কঠিন আসলে পেন টুল তেমন কঠিনই না এই যে কাজ আছে এইটাই মেইন কাজ দেখেন আমি এখান থেকে এতটুকু নিলাম দেন অল্টার চেপে এই একটা হ্যান্ডেলকে আমি পিছনে ঘুরাই দিচ্ছি আমার কিন্তু খুব বেশি টাইম এখানে লাগতেছে না বাট আমি নতুন ভাবে আমি এমনিতেও এটা পারফেক্ট ভাবে নিতে পারি বাট আমি দেখাই দিচ্ছি যেন আপনার এটা নিতে অসুবিধা না হয় দেন উপর এখানে এসে চেক মার্কে ক্লিক করলাম এখন এখান থেকে এসে আমি এখন এই পাথটাকে সিলেকশন করব কিভাবে কন্ট্রোল চেপে এন্টার ক্লিক করলে এটা সিলেকশন হয় এখন যেহেতু সিলেকশন হয়েছে কন্ট্রোল জে দিয়ে এটার একটা ডুপ্লিকেট করা যায় তো দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু রিমুভ হয়েছে সমস্যা আছে মাঝখানের এই এরিয়াটা আছে তো এই জন্য আমি এখানে কম্বাইন শেপে রেখেছিলাম এখন এখান থেকে সাবট্রাক করে এই যে পাথটাকে আমি ক্রিয়েট করছি আমি দেখাই দেখেন এখানে পাথ সিলেকশন টুল দিয়ে আমি এই পাথটাকে সিলেক্ট করলাম এই যে পাথ আমি ক্রিয়েট করলাম এখন এই পাথটাকে আমি এখান থেকে সাবট্রাক অপশন দিয়ে এই মাঝখানের এরিয়াটাকে মাইনাস করে নেব ক্লিপিং পাথ নিয়ে মোটামুটি ভালো কাজ আছে মার্কেটে এইটা কি ক্লিপিং পাথ বলে এবং এটা প্রচুর ডিমান্ড আছে এখন অবশ্য ডিমান্ড কিছুটা কমছে কারণ আগে একটা মানুষের একটা ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা লাগবে সেও ফাইভারে এসে একটা কাজ করাই নি তো পাঁচ ডলারে বাট এখন অনলাইনে আপনি গুগল করবেন যে ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ বা ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ যেভাবেই লেখেন এরকম বহু টুলস আসছে ফ্রিতে যেখান থেকে আপনি পেন টুলের থেকে ভালোভাবে করতে পারবেন এখন এইগুলার কারণে কাজ কিছুটা কমছে কিছুটা না মোটামুটি ভালোই কমছে বাট সেইটা কমছে এক দুইটা কাজ বাট যে কাজগুলো বেশি যাদের অনেক বেশি যেমন একটা ফার্নিচারের একটা ব্র্যান্ড তাদের একটা দুইটা প্রোডাক্ট না হাজার হাজার প্রোডাক্ট যেগুলো তারা ক্লিপিং পাথ কাজ করিয়ে নেয় ঠিক আছে এরকম প্রোডাক্ট যাদের হাজার হাজার তো তারা ওই রকম সময়টা তাদের নেই তারা তখন ডিজাইনার হায়ার করে বা যারা ক্লিপিং পাথ কাজ করে তাদেরকে হায়ার করে তাদেরকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয় তো এটা কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে সিলেকশন করতে হবে এই পাথটাকে সিলেকশন করার পরে এখন কন্ট্রোল যে দিয়ে আমি ডুপ্লিকেট করতে পারি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়েছে অথবা কন্ট্রোল শিফট আই বা শিফট কন্ট্রোল আই দিয়ে আমি সিলেকশনটাকে ইনভার্স করে ব্যাক স্পেসে ক্লিক করে এটাকে রিমুভ করাই নিতে পারি তো এভাবে করে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এরকম রিমুভ করাই নিতে পারি ঠিক আছে তো এই কাজটাই হইল ক্লিপিং পাথের কাজ এভাবে করে ক্লিপিং পাথ করে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের কাজটা করতে পারবেন এখন আসেন এখানে পেন টুলে এসে আমি এখান থেকে শেপ মোড নিলাম নেয়ার পরে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করলে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আসে তো এভাবে আমি এখান থেকে এসে চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে একটা শেপ ক্রিয়েট করে নিলাম ঠিক আছে এখন যদি এমন হয় যে আমি আরও অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করতে পারি এখান থেকে আর ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে ডিলিট করতে পারি এখন দেখেন আমি যে এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিয়েছি এটা কিন্তু এখানে কার্ভ হয়েছে কারণ দুইটা হ্যান্ডেল আসছে যেখানে হ্যান্ডেল আসে সেখানে কার্ভ হয় তো কার্ভ যেটা আসে কার্ভকে আপনি কনভার্ট পয়েন্ট টুল দিয়ে এই কার্ভে ক্লিক করলে কর্নার হবে আবার এখান থেকে আপনি এটাকে আবার কার্ভ করে নিতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আপনি কর্নারকে কার্ভ করতে পারেন আবার কার্ভকে কর্নার করতে পারেন 
এখন এটা কর্নার কার্ভ আছে এখানে ক্লিক করলে এটা কর্নার হয়ে যাবে তো এইভাবে করে আপনি এরকম শেপ গুলোকে ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে এখানে ফ্রি ফ্রম টুল আছে ফ্রি ফ্রম পেন টুল যেটা এটা ল্যাসো টুলের মতো কাজ করে ফ্রি ভাবে আপনি এরকম শেপ ক্রিয়েট করতে পারবেন सेम लैसो टुलर मत बाट एखान शेप सरसर क्रिएट है आर पाथ मुडे रेखे अपनी एखे एस ए रकम पाथ नहीं कंट्रोल एंटार दिए ये सिलेक्ट कर आलदा लेयारे कंट्रोल एंटार एन क्यों एट सिलेक्शन हो तो यह जाए बाट ये रास्टराइज लेयारे आखने सहजे कलर देवा जाए ना तो ये ফ্রি ফ্রম পেন টুল যেটা আছে ওইটা দিয়ে আমরা পাথ মোডে কাজ করি না সবসময় আমরা এখানে শেপ মোডে কাজ করে থাকি এখন এখানে দেখেন আমি এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিলাম ঠিক আছে এটা শেপ মোডে রেখে तो ये डिक्ट सिलेक्शन दिए एक अंकर पॉइंट के सिलेक्ट करते डेक्ट सिलेक्शन क्ज हलो जेको अंकर पॉइंट के सिलेक्ट कर ठीक है जेको अंकर पॉइंट के भाव सिलेक्ट कर नहीं क्च करते ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা এটা ভালো হয়নি তো এটা ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি ডিলেট করতে পারেন ডিরেক্ট সিলেকশনের কাজই হলো অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে সে সিলেক্ট করে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এ পর্যন্ত পেন টুল এখন এখানে আসেন আমরা টেক্সটে কিভাবে ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি এ বিষয়টা দেখব তো এখানে আমি একটা টেক্সট দিয়ে নিলাম এখন লেয়ারের থামনেলে আমি যদি রাইট ব্যাটনে ক্লিক করি লেয়ারের উপরে রাইট ব্যাটনে ক্লিক করলে সবার উপরে ব্লেন্ডিং অপশন আসে অথবা লেয়ারে আমি ডাবল ক্লিক করব দেন এখানে ব্লেন্ডিং অপশনটা আসবে দুইটা নিয়ম রাইট ব্যাটনে ক্লিক করে করা যায় অথবা লেয়ারে ডাবল ক্লিক করলে ব্লেন্ডিং অপশনটা আসে এখন এখানে প্রথম যে অপশনটা আছে বেবেল অ্যান্ড এম্বস বেবেল অ্যান্ড এম্বস দিয়ে আমরা একটা টেক্সটকে থ্রি ডি ইফেক্ট দিতে পারি যে কোনো একটা টেক্সটে আপনি খুব সহজে থ্রি ডি ইফেক্ট দিতে পারেন যেমন এটা আছে এখান থেকে ডেপথ এটা আমরা বাড়াই অ্যাড করে নিলাম সাইজ কমায় নিলাম তো দেখেন অলরেডি অটোমেটিক একটা থ্রি ডি ইফেক্ট কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে আমরা যদি জুম করে দেখাই দেখেন इफेक्टा के बंद करी नर्माली एभवे छो ये ठीक है तो दें एखान इफेक्ट हमें डबल क्लिक कर लबल क्लिक करारे एखान से स्ट्रोक एड करतेब यटारे तो ये कलर दिए दीची ठीक है एन स्ट्रोकटा अनेक छोटो करब ऑन पीटी दिल ठीक है এখানে আপনি দেখবেন আপনি যখন আপডেট ভার্সন ইউজ করবেন এখানে প্লাস আইকন পাবেন তো আপনি একাধিক স্টক সেখানে নিতে পারবেন বাট লোয়ার ভার্সন এটা করা যায় না তারপরে ইনার শ্যাডো আপনি যদি টেক্সটে শ্যাডো দিতে চান শ্যাডো দিতে পারেন অলরেডি ব্ল্যাক আছে যার জন্য এটা বোঝা যায় না তো আমি এখানে কালার ওভারলেতে সে কালারটা এখান থেকে রেড করে নিলাম ঠিক আছে এখন দেখেন ইনার শ্যাডো দিচ্ছি तो शैडोते कौन कलर दीबें शैडोते ब्लू दीते योलो दिल ठीक है योलो तो आसल शैडो है ना शैडो दिल एक ब्लैक टाइपर भरे दीते हैं एक अपोजिटे कमाय निल 
का इनार ग्लो दीते पारी भीतरे ग्लो अप्लाई करते पारी ये खान थे के शेरकोम अथवा मैं ये खाने कलर गुलो चेंज करे उन्हें ते पारी तार पौरे कलर दिलाम अमरे चाहे ये खाने ग्रेडिएंट अप्लाई करते पारी देखिए शेरकोम ग्रेडिएंट तो अमरे ये खान थे के दिए दीते पारी शेरकोम करे तो अमरे कलर टके रखी ग्रेडिएंट ऑफ करे निलाम तार शेडो दीते पारे। तो शेडो हम रेखन थे के कमाया उन्हें दीते पारे। ठीक है सर। अब आर बाराया उन्हें दीते पारे। अनेक बेशी इफेक्ट दिए फिर से। हम रा इनर ग्लो टके ऑफ करे निलाम, इनर शेडो टके ऑफ करे निलाम। चाहे ले स्ट्रक्टर ऑफ करे नहीं है, ड्रॉप शेडो बाद दिलाम। जस्ट इटा रखला। ठीक है स अन्नगुलो दिए देखा लाम जब आपने ये भावे ब्लेंडिंग ऑप्शन थे के टेक्स्ट इफेक्ट दीते पार्ट ठीक है सर तो एक बार इखाने आशन इखान थे के शे अम्रा इखाने टेक्स्ट इफेक्ट देख लाम एक बार अम्रा इखान थे के शे देख बो अपना क्लिपिंग मास्क क्लिपिंग मास्क होलो जेमोन ए इमेजे आमिजाच्छी एकांत थे के एक टा क्लिप ए इमेजेर भीतर अनेक्षम ऐ मन होते पड़े देखाई एरो को मैं एक टा टेक्स्ट थकते पड़े जेटा आमी नीचे दिला तो आमर की होलो जे आमी टेक्स्ट रिश्ता थे आमी इमेज टा के क्लिपिंग मास्क कर बस शुद्ध टेक्स्ट जेखने जेखने ऐसे शेखने तो इमेज टा के ऊपरे रख बैन टेक्स्ट थक बैन नीचे देन राइट बैट उन्हें क्लिक करे क्रिएट क्लिपिंग मास्क देखें टेक्स्ट अपना शुद्ध वही खाने आ चे जेखाने आ मानी इमेज टा शेखाने चे जेखाने शुद्ध टेक्स्ट आ चे ठीक है सर ओके तो इटा एमोन होते पारे आमी एक टा शेप नीला में खाने इस शेपेर भीतर तो किस भावे दीबो? फाइल, फाइल थे के प्लेस ऑप्शन है जाबो। एक हैं थे के शे अभी इमेज टा के प्लेस करेंगे बो। देन ऊपर एक चेक मार के क्लिक करेंगे लाम। एक बार मेन का जेटा इमेज थक बे ऊपर रे और शेप थक बे नीचे। शब्दों में इमेज ऊपर रे थक बे। फोटोशॉप पे। तो राइट बटन ने क्लिक करे क्रिएट कैसे यही होलो क्लिपिंग पल आ मास्क के नियम में भावे करे मास्क करे निभन लेयर मास्क आम्रा गोतो क्लासी देखे थी ये बार आम्रा स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड रास्टराइज भी शॉट आ देख देखें आम्रा जोखन कोनो इमेज के प्लेस कोडी फाइल थे के तो खोने इटे स्मार्ट ऑब्जेक्ट आशे स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल ठीक है सर, एको नहीं इटा आश्चर्य लेके, ये स्मार्ट ऑब्जेक्टेड कोई एक टक का आ जाते हैं, सब गुलाम रा पौरे देखा बो जमन मौका पेर का जो आ चाहिए इटा ते, एको नम रा जिटा देखा ही ताहोलो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अनेक शो में रास्टर है जो कोट्टे है, कारण जोखन एक टाइम में स्मार्ट ऑब्जेक्ट था के তখন আমরা এখানে অন্য যে টুলগুলো আছে ব্রাশ বা এরকম যে ইফেক্টের যে টুলগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা এখানে আপনার ইফেক্ট अप्लाई করতে পারি না মোট কথা ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট যে গ্রুপটা আছে এগুলো দিয়ে এখানে আপনার কোনো ইফেক্ট দেয়া যায় না তো সে ক্ষেত্রে কি করতে হয় এই লেয়ারটাকে রাস্টারাইজ করতে रास्टर एच कर लम रास्टर एच कर अपर एक ओन आम्रा किंतु इफेक्ट दीते पारे तो एक है ना देखें रास्टर एच कर लाबर किसी उटा प्रॉब्लम हो आजे जब वो नीचे ले आट्टा के आमी रास्टर एच करने लम ठीक है से एक ओन देखें दुई टा लेयर के आमी कंट्रोल टी दिए छोटो करने लम कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म थे के टा छोटो আবার কন্ট্রোল টি প্রেস করে এই দুইটাকে বড় করে নেচ্ছি 
দেখেন উপরের লেয়ার যেটা স্মার্ট অবজেক্টে আছে সেটাতে কিন্তু পুরোপুরি ঠিক আছে আমি এটা আরো বড় করতে পারি দেখেন কোথাও কিন্তু কোয়ালিটি খারাপ হয় নাই বাট নিচের ইমেজটা আমি ওই আগের পরিমাণ জুম করছি তাতেই ফেটে গেছে তো ট্রান্সফার্ম করলে সেক্ষেত্রে স্মার্ট অবজেক্টে নিয়ে নেওয়া লাগে এছাড়া স্মার্ট অবজেক্টের আর একটা কাজ আছে তা হলো আমরা যেমন এখানে একটা সিলেকশন নিয়ে এখানে একটা কালার দিলাম এবার এটাকে রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে এটাকে শেপটাকে স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করে নিলাম এই যে কনভার্ট করে নিয়েছি এখন আমি এই থামনেলে যখন ডাবল ক্লিক করব স্মার্ট অবজেক্টে তখন এটা আলাদা ট্যাবে ওপেন হবে দেন এখানে এসে আমি আমার যে ডিজাইনটা আছে সেটাকে এখানে প্লেস করব এবার আমি এখান থেকে এসে এই ইমেজটাকে এখানে প্লেস করলাম এখন আমি এটাকে কি করব নিচের লেয়ারের সাথে ক্লিপিং মাস করব দেন অতটুকুই দেখা যায় তো আমি যখন এখানে ডাবল ক্লিক করছি এইটা এই ট্যাবে এসে ওপেন হয়েছে তো এখানে আমি কিছু কাজ করলাম কাজ করার পরে কন্ট্রোল চেপে এস প্রেস করবেন অথবা এই লেয়ারটা কেটে দিয়ে ইয়েস করে নিলে এইখানে এসে সেভ হয়ে যাবে এটা আগে এভাবে ছিল আর এখন এভাবে হয়েছে দেখেন আমরা কাজ করছি কিন্তু অন্য লেয়ারে বাট সেটা এখানে চলে আসছে তো এইটা স্মার্ট অবজেক্টের কাজ যেটা আমরা পরেও দেখাবো মোকাপের যে কাজগুলো আছে সেখানে ঠিক আছে তো এরপরে রিফাইন এই অপশনটা বাকি আছে তো মেইনলি আমরা যদি দেখাই রিফাইন এজ হলো আমরা যখন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করি যেমন আমরা এখান থেকে সে একটা ইমেজ নিলাম এইটাকে আমি সিলেকশন করি যখন এখানে সিলেকশন করি দেখেন রিফাইন এজ অপশনটা কিন্তু এখানে ওপেন হয় ঠিক আছে এখন কন্ট্রোল যে দিয়ে এইটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে ফেললাম এখন জুম করলে দেখেন এই ইমেজ এই লাস্টের পিকজেলগুলো কিন্তু অনেক সময় কম বেশি থাকে ঠিক আছে তো এই কাজটা আপনি যদি এখান থেকে পুরোপুরি সিলেকশন নেওয়ার পরে এখানে বেশি আসছে তো অল্টার চেপে আমি এই এরিয়াটা এখান থেকে ছোট করে নিলাম এই সিলেকশনটাকে এখান থেকে ডিসিলেক্ট করে নিলাম এবার রিফাইনেজ অপশনটাতে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করলে কয়েকটা মুড আছে যেমন এখান থেকে ভিউ থেকে আমরা এখান থেকে ম্যাচিং অপশনটা পাই বা ওভারলে আছে অন ব্ল্যাক আছে ওয়ান হোয়াইট আছে এটাতে আমি দেখতে পারি যে আসলে আমার কাজটা কীভাবে আছে ব্ল্যাক হোয়াইট সবগুলো দেখা যায় বাট পারফেক্ট হয় ওভারলেতে দেখলে এখন আমি একটু জুম করে দেখাই দেখেন আমরা যখন এখানে ওভারলেতে রাখি রেডিয়াসটা আমি অ্যাড করে নিচ্ছি রেডিয়াস অনেক বাড়ালাম এটা খুব বেশি না স্মুথ করে নিলাম স্মুথ যদি করি তাহলে এই কর্নারগুলো তখন স্মুথ হয়ে যাবে বাট এটাও খুব বেশি বাড়ানো ঠিক না নর্মালি ফাইভ থেকে টেন পিক্সেল পর্যন্ত রাখাটা উচিত এরপর এখান থেকে ফেদার বাড়াতে পারে এখন ফেদার খুব বেশি দিলে এটা ভালো হবে না ফেদার অবশ্যই অল্প অ্যাড করতে পারেন ফেদারের কাজ লাস্টের পিকজেলটাকে শ্যাডো ক্রিয়েট করবে বাট বেশি নিলে পুরো ডকুমেন্টটি শ্যাডো করে দেবে কন্ট্রাস্টে আসেন কন্ট্রাস্ট আপনি যত বেশি বাড়াবেন 
এইটাতে আপনার এই পিক্সেলটা দেখেন এই লাস্টে কিন্তু শ্যাডো আছে সিলেকশনটা পারফেক্ট হয় নাই তো কন্ট্রাস্ট যত বাড়াবেন এইটা পুরোটা ইরেজ করে ফেলবে শিফট এজেস এটা যেভাবে আছে এটা সেভাবেই থাকুক এখানে জিরো রাখবে সেন্টার বরাবর থাকবে আউটপুটে এসে এখানে প্রথমত নিউ লেয়ার আছে বাট এখানে নিউ লেয়ার উইথ লেয়ার মাস করে ওকে করে দিবে তো দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে ফেলছে নিউ লেয়ার উইথ লেয়ার মাস্ক তার মানে এটা লেয়ার নতুন লেয়ার আসছে এবং মাস্ক অবস্থায় আসছে এখন আপনি চাইলে আবার এটা আন্ডু ইরেজ করতে পারেন আবার এখান থেকে এসে আন্ডুও দিতে পারেন তো এই কাজটা এখানে রিফাইনেজের কাজ এভাবে করে আপনি এখানে এসে ইমেজে এরকম ভাবে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে এই পর্যন্ত হলো আপনাদের ক্লাসের টপিক এখন যে কোশ্চেনগুলো আছে আনমিউট করে বলতে পারেন ভাইয়া ওই যে লেখা যেটা দেখলেন যে বেগল এমবস এটা কি বাংলা বাংলা ফন্ট গুলোকেও করা যাবে সবগুলোতে করা যাবে বাংলা ইংলিশ আরাবিক হিন্দি তামিল তেলেগু সব ঠিক আছে কোনোটা বাদ নাই আমাদের হোমওয়ার্কটা একটু বেশি করে দেন যাতে আমরা প্র্যাকটিসটা একটু বেশি করতে পারি হোমওয়ার্ক আপনি অল্প দেন তো এজন্য আর কি প্র্যাকটিস আমরা প্রতিদিন করি না হোমওয়ার্ক আমি মাঝে মাঝে দেইও না মনেও থাকে না দেইও না তো আমি যে কাজ দেখাই এই রকম কাজ আপনি গুগল থেকে সার্চ করে নিয়ে তারপরে কাজ করবেন আসলে হোমওয়ার্কটা দিলে কি হয় আমরা সেটার মধ্যে যেতে পারি আর কাজটাও করতে পারি ঠিক আছে এখন এত ইমেজ ডাউনলোড করা দেখা যায় আমি কিছু দিয়ে দেখাই ওগুলো দিয়ে দেই বাকিটা আপনি গুগল থেকে ডাউনলোড করে নেন আমি প্রোডাক্ট একটার ইমেজ দিলাম আপনি আর 10 টা ইমেজ গুগল থেকে ডাউনলোড করে নেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এটা সমস্যা না এটা ডাউনলোড করে নেবেন আর যে টাইপের কাজগুলো দেখাই দেন ওইটা নিয়ে কাজ করব আজ এখানে দেখেন এই পোস্টের কমেন্ট এসে এখানে শামিম আপুকে নক দিলে বা এখানে ইয়েস লাগলে সে আপনাদেরকে অ্যাড করে নেবে ঠিক আছে এটা হলো গত ক্লাসের যেটা ক্লাস 4 পার্ট 2 যেটা আছে এইটার পোস্টের কমেন্ট এসে সে পোস্ট করছে আচ্ছা পেন টুলটা নিয়ে একটু খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেন ক্লিপিং প্যাড নিয়ে অনেক কাজ আছে আর এছাড়া এমনিতেও পেন টুলের অনেক কাজ আছে আপনি যদি ভালোভাবে শিখেন খুব সহজে কাজ করতে পারবেন খুব আহামরি তেমন কঠিন না এটা আপনি অনেক ভিডিও দেখবেন ব্যাক এক মানে এক এক ভাবে বলবেন বাট এটা খুবই সহজ আর যদি যে বিষয়টা দেখাইছি এটা নিয়ে আপনি এবার প্র্যাকটিস করলে আসলে তেমন কঠিন কিছুই না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আর নেক্সট ক্লাসে আমরা মার্কেট প্লেস নিয়ে দেব মার্কেট প্লেস বলতে মার্কেট প্লেসের বেসিক কিছু বিষয় আমরা দেখব তো তাতেও আমরা ফাইবারটা নিয়ে অনেক কথা বলবো নেক্সট ক্লাসে আর এরপরে আলাদা আরেকটা ক্লাস থাকবে নয় নাম্বার ক্লাস সেখানে আমরা ফ্রিল্যান্সার ডট কমটা এ টু জেড দেখাবো ঠিক আছে তো আর প্র্যাকটিস করেন আর ক্লিপিং পাতনি আমার কিছু পার্সোনালিও কিছু কাজ থাকে তো দেখা যায় যদি আপনারা ভালো কাজ করেন তো হয়তো আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি কিছু কাজও দিতে পারি ক্লায়েন্টের ঠিক আছে তো বেশি করে প্র্যাকটিস করেন আর ভালো থাকেন তাহলে সবাই আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ